ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ പൊറോട്ട ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ സത്യത്തിൽ ഞാനും ഒരുപാട് തവണ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർക്കാം ഇനി കോഴിമുട്ട ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് കുഴിക്കുക പച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കുഴിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം ഇല്ല ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പാകമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴിച്ചെടുക്കാം പച്ച വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് കുറ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അര കിലോ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായി മൂടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഒന്നും കൂടി നന്നായി കുഴയ്ക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക തന്നെ വേണം ശരിക്കും ഈ കുഴയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്കിടെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ലേയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആണുങ്ങളാണ് നല്ല ശക്തിയിലൊക്കെ കുഴച്ച് തരിക ആ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാനും നന്നായി ഇതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിതിന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് മൂടി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്താം നല്ല നന്നായി ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്താം എത്ര തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ മാക്സിമം ആവുന്ന പോലെ തിന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെയർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിദ്യയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പല വീഡിയോസിലും അത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക ശരിക്കും ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിലെടുക്കുക കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വലിച്ചൊന്ന് നീട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നീട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ എടുക്കുക ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ലെയറായിട്ടിത് കിട്ടും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇത് ഇത് ഞാൻ നാലെണ്ണം ആക്കി എടുത്
പരത്തണ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞു പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക മൈദമാവാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് എന്നെ അടിക്കണമെന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ലെയർ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് ഇതേ കണ്ടോ ഇത് ചൂടോട് കൂടിയാണ് ഇത്തിരി നേരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അല്ല എല്ലാ ലേ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എല്ലാ പൊറോട്ടയും നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു